എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെന്നിന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വേൾഡ് ഇൻ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓരോരോ കോളനീസ് വേണം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് റൈവലറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിന് കോളനീസ് വേണ്ടിയിട്ട് വൻ അടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ നേഷനാണ് ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ബേസിസിൽ കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക് പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് അതുപോലെ റിവെൻഷ് മൂവ്മെന്റ് പോലത്തെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ റൈവൽറി എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈവൽറി കാരണം കുറെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു കുറെ ക്രൈസിസ് വന്നു അതിന്റെ രണ്ട് നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇമ്പീരിയലിസ് ക്രൈസിസ് നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയില് മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് ആണ് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിൽ മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള മൊറോക്കോ ഫ്രാൻസുകാര് എടുത്തു ഫ്രാൻസുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മൊറോക്കോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രാൻസുകാർ പോയിട്ട് അപ്പൊ ബ്രിട്ടനാണ് സാധാരണ ഫ്രാൻസിന്റെ അടുത്ത് അടി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഈ ഫ്രാൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യമേ ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റി ഒപ്പിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാ ഫ്രാൻസുകാർ മൊറോക്കോ എടുക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ട്രീറ്റി ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തോ ബ്രിട്ടൻ റെക്കഗ്നൈസ് ക്ലെയിം ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഓവർ മൊറോക്കോ മൊറോക്കോ എടുത്തോളാനായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ സൈലന്റ് ആയിട്ട് സമ്മതിച്ചു ഫ്രാൻസിന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസുകാർ ഫ്രഞ്ച് പോയിട്ട് മൊറോക്കോയില് കോളനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിക്കാർ പട്ടാള ആയിട്ട് വന്നു ബാറ്റിൽ ഷിപ്സുമായിട്ട് മൊറോക്കൻ പോർട്ടിലേക്ക് വന്നു ജർമ്മനിക്കാർക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല ഈ മൊറോക്കോനെ ഫ്രാൻസുകാർ എടുത്തത് തീരെ പിടിച്ചില്ല അപ്പൊ ജർമ്മനിക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ബാറ്റിൽ ഷിപ്പുമായിട്ട് മൊറോക്കൻ പോർട്ട് അഗാഡിർ എന്ന് പറയുന്ന മൊറോക്കൻ പോർട്ടിലേക്ക് പട്ടാളവുമായിട്ട് ഒരു പട ടീമുമായിട്ട് ജർമ്മനിക്കാർ വന്നു അപ്പൊ ഫ്രാൻസുകാർ ഞെട്ടിപ്പോയി ഫ്രാൻസ് ഓടിപ്പോയിട്ട് ജർമ്മനിയുടെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഫ്രാൻസ് ഞങ്ങൾ ഫ്രാൻസുകാരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കയുടെ തന്നെ കോങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജർമ്മനിക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജർമ്മനിക്കാർ പറഞ്ഞു ആ ശരി ഉള്ളതെങ്കിൽ ഉള്ളത് കോങ്കോ എങ്കിൽ കോങ്കോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കോങ്കോന്റെ ഒരു കഷ്ണം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും എടുത്തു അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആഫ്രിക്കയിലാണ് മൊറോക്കോയും കോങ്കോയും ഉള്ളത് ആഫ്രിക്കയുടെ മൊറോക്കോനെ ഫ്രാൻസുകാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ യൂറോപ്പിന്റെ തന്നെ ജർമ്മനിക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രാൻസുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞു ജർമ്മനിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് കോങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ക്രൈസിസ് തന്നെ അപ്പൊ ജർമ്മനിക്കാർ അവസാനം വേറെ വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കോങ്കോന്റെ ഒരു കഷ്ണവും എടുത്തിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പോയി പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് തൽക്കാലം സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രാൻസുകാർക്ക് ജർമ്മനിയുടെ അടുത്തും ജർമ്മനിക്കാർക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ അടുത്തും മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുറിമുറിപ്പായിരുന്നു ആ റൈവൽറി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാൽക്കൻ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ബാൽക്കൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂറോപ്പിന്റെ യൂറോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ഏഗൻ സീഡേയും ബ്ലാക്ക് സീഡേയും അടുത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു പടം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഗൻ സീഡേയും ബ്ലാക്ക് സീഡേയും അടുത്താണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാൽക്കൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടർക്കുകാരുടെ ഓട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ടർക്കിഷിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ബാൽക്കൻ റീജിയൻ അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്
കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ലാഭം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അത്യാർത്ഥി മൂത്തിട്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ബാൽക്കൻ ലീഗ് മൊത്തത്തിൽ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഓൾറെഡി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടിയ സാധനം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലായി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബാൽക്കൻ റീജിയനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരും പിന്നീട് ബാൽക്കൻ റീജിയൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവസാനം ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറി ഇനി ബാൽക്കൻ റീജിയൻ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലേക്ക് പോയെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കഥ അത് നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ ബാൽക്കൻ റീജിയൻ ഇരിക്കുവാണ് ബാൽക്കൻ റീജിയൻ ഉണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഓസ്ട്രിയക്കാർ വന്നു ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രേലിയ അല്ല കേട്ടോ ഓസ്ട്രിയക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാൽക്കൻ റീജിയന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ബാൽക്കൻ റീജിയൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രിയക്കാർ വന്നു ഓസ്ട്രിയ ശരിയാണ് ഓസ്ട്രിയ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജർമ്മനിക്കാർ ഓസ്ട്രിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ജർമ്മനിക്കാർ ഓസ്ട്രിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബാൽക്കൻ റീജിയൻ ഓസ്ട്രിയക്ക് ക്ലെയിം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിക്കാർ ഓസ്ട്രിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സെർബിയ വന്നത് സെർബിയ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ബാൽക്കൻ റീജിയൻ വേണം അപ്പൊ സെർബിയനെ പുറകിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഉന്തി തള്ളിവിടുന്നത് റഷ്യ ാണ് ഉന്തി തള്ളിവിടുന്നത് റഷ്യ പറഞ്ഞു ആ ശരിയാണ് സെർബിയക്ക് നമ്മുടെ ബാൽക്കൻ റീജിയൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓസ്ട്രിയക്കും നമ്മുടെ ബാൽക്കൻ റീജിയൻ വേണം സെർബിയക്കും ബാൽക്കൻ റീജിയൻ വേണം ഓസ്ട്രിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ വലിയ രാജ്യമായ ജർമ്മനിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെർബിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ രാജ്യമായ റഷ്യ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ചെറിയ കൊലപാതകം നടന്നത് ആ കൊലപാതകത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗവറിലോ പ്രിൻസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വേറൊരു വലിയ പുള്ളികാരനെ ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു ഒരു കൊലപാതകത്തിന് ഇത്രയും വലിയ വിഷയമുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നടന്നു പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവേറിലോ പ്രിൻസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ അങ്ങേര് സെർബിയക്കാരനാണ് ഓക്കെ ഈ സെർബിയക്കാർ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാൽക്കൻ റീജിയൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ ഗവേറിലോ പ്രിൻസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് സാധാരണ ഒരു കാരണമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ വേറൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രിയയുടെ ഭരണാധി നെക്സ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാജഭരണത്തിലെ അടുത്ത ആൾ അതായത് പ്രിൻസ് ആയിരുന്നു ഹെയർ ടു ദ ത്രോൺ ആയിരുന്നു അടുത്ത രാജാവ് അങ്ങേരായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആയിരുന്നു ആ ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെയാണ് നമ്മുടെ ഗവേറിലോ പ്രിൻസിപ്പ് വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ഓൾറെഡി ഓസ്ട്രിയയും സെർബിയയും തമ്മിൽ യുദ്ധം അപ്പോഴാണ് ഒരു സെർബിയക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഓസ്ട്രിയയുടെ പ്രിൻസ് അതായത് രാജകുമാരനെ കയറിയിട്ട് വെടിവെച്ച് കൊന്നത് പോരെ പുകില് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ വെടിവെച്ച് കൊന്നേ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോസ്നിയൻ ക്യാപിറ്റൽ സർജ് സരാ ജേവോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വെടിവെച്ച് കൊന്നത് അപ്പൊ ഓസ്ട്രിയ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനപൂർവ്വം സെർബിയക്കാരെല്ലാവരും നിങ്ങൾ മനപൂർവ്വം ചെയ്താണ് ഞങ്ങളുടെ രാജകുമാരനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് സെർബിയക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓസ്ട്രിയക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സെർബിയ ആയിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ കാരണം ഞങ്ങളുടെ രാജകുമാരനെ കൊന്നു സെർബിയക്കാരനാണ് കൊന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ അലീസ് എല്ലാവരും അലൈഡ് നേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ കുറെ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ട്രീറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആരൊക്കെയാ സീക്രട്ട് ട്രീറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ായിരുന്നു ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗേരി അതേപോലെ ഇറ്റലി ഒരു അലയൻസ് ട്രിപ്പിൾ എൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ അപ്പൊ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അയ്യോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ലീഡ് കൺട്രീസും അലീസിന്റെ സപ്പോർട്ടിന് വന്നു അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ നേഷൻസും വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ നേഷൻസും ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇൻഡയറക്ട്ലി എങ്ങനെയാ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിന്റെ വെപ്പൺസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഫുഡ്
ഫ്രീഡംസ് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അപ്പൊ യൂറോപ്പ് യുദ്ധത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ എക്കണോമി എല്ലാം താറുമാറായി അപ്പൊ അത്രയും കാലം അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് എക്കണോമിക്കലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്കണോമിക് ഡോമിനൻസ് യൂറോപ്പിന്റേത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് വേൾഡ് ഇത്രയും പ്രശ്നമൊക്കെ നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി പീസ് കൊണ്ടുവരണം സമാധാനം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എന്താ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇമ്പീരിയലിസ് പവേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എൻമിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ട് മോർ ഓവർ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പോയിട്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റി ഒപ്പിട്ട് അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ട്രിപ്പിൾ എൻറ്റൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സീക്രട്ട് ട്രീറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നത് കണ്ടു അതുപോലെ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനത്തെ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ഇത് കാരണം ഉണ്ടായ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ക്രൈസിന്റെ കാര്യം കണ്ടു അതിൽ തന്നെ ബാൽക്കൻ ക്രൈസിന്റെ കാര്യം കണ്ടു ഓസ്ട്രിയയുടെയും സെർബിയയുടെയും അടി കണ്ടു സെർബിയക്കാരൻ പോയി ഓസ്ട്രിയയുടെ രാജകുമാരനെ കൊന്ന കാര്യം കണ്ടു അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ കാര്യം കണ്ടു കണ്ടു എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു യുദ്ധം വന്നത് അല്ലെ ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള അസൂയും കുശുമ്പും ഒക്കെ അങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും അടിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ എന്നിട്ട് നമ്മള് വാറിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടണം ബാക്കി കഥ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്ത് ഓർഡറിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കീ വേർഡ്സ് നമ്മൾ താഴോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീ വേർഡ്സ് എല്ലാം അതേ ഓർഡറിൽ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാറും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ അങ്ങനെ പീസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സമാധാനം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാ ജയിച്ചവർക്കും തോറ്റവർക്കും ഒരേപോലെ കഷ്ടപ്പാടായി കേട്ടോ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം ഒരു പീസ് കോൺഫറൻസിനെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു അത് എവിടെയാ നടത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരിസിൽ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻ വൺ നയനിലാണ് നടത്തിയത് അത് ആരുടെ കീഴിലാ നടത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അവരുടെ അലീസാണ് ജയിച്ചത് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിന്റെ അലീസാണ് ജയിച്ചത് ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പിലാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വാർ പീസ് ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തിയത് ഈ ഇവര് പല പല കൊറേ ട്രീറ്റീസ് നമ്മുടെ തോറ്റ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇവര് കുറെ ട്രീറ്റീസോ ഒപ്പിട്ടു ഇതില് ഒരു ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേഴ്സ് ഐൽസ് ട്രീറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് വേഴ്സ് ഐൽസ് ട്രീറ്റി അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രീറ്റിയാണ് അത് ജർമ്മനിയുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനില് ഈ ട്രീറ്റി കാരണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ട്രീറ്റി ജർമ്മനിയുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടതാണ് ജയിച്ച രാജ്യങ്ങളായ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ജർമ്മനിയുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടതാണ് ഈ ട്രീറ്റി പ്രകാരം എന്താണെന്നറിയോ ജർമ്മനിക്കാർക്ക് കുറെ കോളനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ പുറത്ത് ഈ ജർമ്മനിക്കാരുടെ കോളനീസിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ ജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ജർമ്മനിക്ക് ഇനി കോളനീസ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കോളനീസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ച ടീംസ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കോള ജർമ്മനിയുടെ കോളനീസ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മാത്രല്ല ജർമ്മനിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് വാറിന്റെ പെനാൽറ്റി നിങ്ങൾ കാരണമാണ് വാർ ഉണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം വാർ ഗിൽറ്റ് ജർമ്മനി ാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വാർ ഗിൽറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇത് വാർ ഇത്രയും വേഴ്സ് ആയതെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം ഓക്കെ വാർ ഗിൽറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസ് ഓൺ ജർമ്മനി അത് മാത്രമല്ല ജർമ്മനിക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫുള്ളി ഡിസാംഡ് ആവണം ഡിസാംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി വെപ്പൺസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും
എന്തിലാ ചെയ്തേ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസിലാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു പീസ് അവര് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ആ പീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് ആ പീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഫസ്റ്റ് ബോൾ വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് എക്കണോമിക്കൽ ഡിപ്രഷനും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ യൂറോപ്പ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തില് യൂറോപ്പ് ആണ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കാണ് ഈ ഈ യുദ്ധം കാരണം ഏറ്റവും വലിയ അടി കിട്ടിയത് ഈ എക്കണോമിക്കലിയും അതേപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലിയും നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഫർ ചെയ്തു ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പല ഈ റഷ്യയിൽ ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന റോമനോവ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഡൈനാസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ജർമ്മനിയിൽ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഹോഹൻസുലർ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനാസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗേരിയിലുള്ള ഹാപ്സ്ബർഗ് ഡൈനാസിറ്റി എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു റഷ്യയിലുള്ള റോമനോവിനും ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒഹൻസോളറിനും അതേപോലെ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗേരിയിലുള്ള ഹാപ്സ്ബർഗിനും ഒക്കെ അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ഡൈനാസ്റ്റി അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു വീടും അപ്പൊ എക്കണോമിക്കലി സഫർ ചെയ്തു അതേപോലെ പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് സഫർ ചെയ്തു ഇതിൽ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാന്നറിയോ നമ്മുടെ യു എസ് എ കാര്യം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇത് ഒന്നിലും അവര് പുലുങ്ങിയില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിന് ഓൾറെഡി കഷ്ടപ്പാടാണ് അവർക്ക് ഈ യുദ്ധം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവര് ഫുള്ളി പാപ്പരായി ഇരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ യൂറോപ്പുകാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് എയിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നി ലോണ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അമേരിക്കക്കാർ സംഭവമായിട്ട് മാറി അമേരിക്കക്കാർ ലോൺ കൊടുക്കലോട് കൊളിക്കൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാശായി അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ ഡോളർ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിന്റെ മോളിലേക്ക് മോളില് കയറി അപ്പൊ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനൊക്കെ അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ആണ് ഹോൾഡിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വെക്കുന്നത് സോ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഓവർ ടുക്ക് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ആസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹോൾഡിംഗ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹോൾഡിംഗിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി ഫുൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂറോപ്പ് അങ്ങ് കൊളാപ്സ് ആയി അങ്ങനെ അമേരിക്ക ബിക്കെയിം എ very high very super economical power after the first world war angane american dollar overtook the british pound as a foreign exchange holding okay angane usa pudhiya economic power aayite vannu europe inde porathana aadhyamayite pudhiya economic power aayite usa kar vannu pakshe usa ide ee oru sambhavam nu parayunnathu ange exist cheyidilla ഒറ്റ എന്താ പറയാ ഒറ്റയടിക്ക് വന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങ് കത്തി കയറി എക്കണോമിക് പവറായി അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചും പോയി അത് തുടങ്ങിയത് എക്കണോമി അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ആണ് യു എസ് എയിലാണ് ആ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒറ്റയടിക്ക് വന്ന പവർ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോയി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ വന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് പ്രീ സ്ട്രീറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ വന്നത് ഇത് യു എസ് എയിൽ തന്നെയാണ് ഡിപ്രഷൻ വന്നത് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ അങ്ങ് കൊളാപ്സ് ആയി കൊളാപ്സ് ആയിട്ട് കോടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കുറെ പേർക്ക് കുറെ കാശ് പോയി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില ഇടിയുന്ന് പേടിച്ചിട്ട് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റോക്കുകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും വില കുത്തി തന്നെ മൂക്കും കുത്തി അങ്ങ് താഴോട്ട് പോയി കൊറേ പേർക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന കാശ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നഷ്ടം വന്നു ഈ നഷ്ടമൊക്കെ താങ്ങാതെ കുറെ പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ പറയാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ആൾക്കാര് ആൾക്കാർക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയി എല്ലാ കമ്പനീസിനും നഷ്ടം അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള സമയമായിരുന്നു ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡിപ്ര എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷന്റെ കോൺസ് ഇത് യു എസ് എയിൽ തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറെ ആൾക്കാർ പാപ്പരായി പോപ്പേഴ്സ് ആയി ഒന്ന്
അമേരിക്കയിൽ അല്ലെ ലോൺ വാങ്ങിച്ചേ ഈ ലോൺ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിന് യു എസ് എക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലോൺസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂറോപ്പുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഈസി പണി എന്താ പറയാ അവര് മറ്റേ കോളനീസിനെ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കോളനീസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടാക്സ് തരണം എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കടം വീട്ടാനുണ്ട് അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടാക്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല അവരുടെ അപ്പൊ ഈ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി ഇട്ടിട്ട് ഹെവി ടാക്സസ് കോളനീസിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ യൂറോപ്പുകാരുടെ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളനിക്കാരുടെ ഒരു വലിയ ബർഡൻ ശാപമായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറും കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അതിന്റെ പീസ് എഫേർട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിച്ച ഡിപ്രഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ രണ്ട് പുതിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്താഗതി വന്നേ അതാണ് ഫാസിസവും നാസിസവും അപ്പൊ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലും നാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലും വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ശരിക്കും പറയുന്ന രണ്ട് അലീസും രണ്ട് കൂട്ടരും ജയിച്ച കൂട്ടരും തോറ്റ കൂട്ടരും നശിച്ച നാരാണക്കല്ല ഈ രണ്ട് പേരും അത്രയ്ക്കും സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെന്റ്സിനും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്സിനും ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവരുടെ പവർ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആൾക്കാർ എല്ലാവരും സഫർ ചെയ്യുന്നു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പോവർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ വില കൂടുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ അങ്ങ് കാർന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസവും അതേപോലെ ജർമ്മനിയിൽ നാസിസവും വന്നത് ഈ ത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ എക്കണോമിക്കലി ഉള്ള ക്യാവോസ് ക്യാവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബഹളം നടക്കുവാണ് മൊത്തത്തിൽ ആർക്കും കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എക്കണോമിക്കലി താറുമാറായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പൊളിറ്റിക്കലി താറുമാരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റലിയില് ഫാസിസവും അതേപോലെ ജർമ്മനിയില് നാസിസവും പവറിലേക്ക് വന്നത് ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവര് കയറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് നമ്മൾ നോക്കും സോ ഈ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പവർ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോ എക്കണോമിക്കലി ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി അതേപോലെ തന്നെ ജയിച്ചവര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ തന്നെയും ഭയങ്കര അടിയായി അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല കാരണം ജോലിയില്ല ലക്ഷ്യമില്ല ഒന്നിനും വേണ്ടിട്ട് ജീവിക്കണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയുടെ പീസ് എഫേർട്ടില് ജർമ്മനീനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് പറയാ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പകരം ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ജോലി തരാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാം എന്ന് ഒരാള് പറഞ്ഞ നാച്ചുറലി അയാൾക്ക് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കും അല്ലെ സോ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരുടെ റൈവൽറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാസിസവും ഫാസിസവും ശരിക്കും പവറിലേക്ക് കയറിയത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫാസിസമാണ് അപ്പൊ ഫാസിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സോഷ്യലിസം ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് അതായത് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊഴിലാണ് ളികള് കയറി വരുന്നത് അല്ലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് കയറി വരുന്നതിനോട് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് അപ്പൊ അധികാരം തൊഴിലാളികളിലേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഫാസിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു തത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രസിയോട് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് അപ്പൊ ഡെമോക്രസിയുടെ അടുത്തും എതിർപ്പാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ അടുത്തും എടു എതിർപ്പാണ് ഇതുപോലെ അവർക്കപ്പൊ എന്താണ് ഇഷ്ടം നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം എന്റെ രാജ്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം അത് മാത്രല്ല പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് റേസ് എന്റെ എന്റെ ഒരു വംശ പരമ്പര എന്റെ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഇറ്റലിയിലുള്ള തനതായ എത്തനിക് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള റേസുകാര് മിക്സ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളവര് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ പ്യൂർ അതായത് നമ്മുടെ
നല്ല പ്യുവർ റേസിലുള്ള എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വിശ്വസിപ്പിക്കാം ആ പ്യുവർ റേസിലുള്ള എല്ലാവരും പറയും ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം ബാക്കി എല്ലാ നേഷൻസിനെയും നമുക്ക് കീഴടക്കാന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവര് വാറിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ രാജ്യം നല്ലതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടെത്തിക്കാനും അവരെ എത്ര മോശം മെഷേഴ്സ് അടുത്താലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാ മൈ നേഷൻ ഇസ് സുപ്പീരിയർ ടു എവ്രി ബഡി ആൻഡ് അതർ അതർ നേഷൻസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാ ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഒക്കെ ചിന്താഗതികൾ അവരെ ആർട്സിൽ പടം വരച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആണെങ്കിലും എഴുത്തിലൂടെയോ അവര് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാസിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാസ്റ്റ് അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി അതായത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ഗ്ലോറിയസ് ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ ഇറ്റലിയുടെ പഴയ ഗ്ലോറിയസ് ഹിസ്റ്ററിനെ ഒക്കെ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു ഈശ്വരനെ പോലെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഴയ കാലം എന്ന് പറയുന്ന അത്ര നല്ലതാണ് എന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ദേ യൂസ് ടു ഡേ ഫൈ ദർ പാസ്റ്റ് ആ പാസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ലക്ഷ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫാസിസത്തിന്റെ ഭയങ്കര ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഡെമോക്രസിനെ എതിർത്തിരുന്നു സോഷ്യലിസത്തിനെ എതിർത്തിരുന്നു അതേപോലെ നേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അഗ്രസീവ് നേഷണലിസം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് റേസ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡോർ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വാർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അതേപോലെ മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിനെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽസിനെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയും അവരുടെ പാസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും ഡേഫൈ അതായത് വളരെ നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു അവരുടെ സ്വന്തം പാസ്റ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാസിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനറ്റോ മുസോളിനി ആണ് അപ്പൊ ഈ ബെനറ്റോ മുസോളിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ കയറി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇറ്റലിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജയിച്ച ടീമാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറില് എന്നിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവർക്ക് ഒരു കോളനിയോ അവരുടെ രാജ്യമോ അവരുടെ രാജ്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാശോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മാത്രല്ല വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോ പോസ്റ്റ് വാർ അവര് നോക്കിയപ്പോ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇതൊക്കെ സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കൂടുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് ഫാസിസം പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി വരാൻ തുടങ്ങിയത് അവരവന്റെ ഗവൺമെന്റിനെ എതിർത്തപ്പോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫാസിസം പതുക്കെ പൊങ്ങി കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും സോഷ്യലിസം കടക്കു കടന്നു വരുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമാണ് നമ്മുടെ ഫാസിസം വരുന്നത് സോഷ്യലിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എന്താണ് അവരുടെ ജോലിയെല്ലാം മുടക്കും അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ലാഭം കിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും ഭേദമാണ് ഫാസിസം കാരണം ഫാസിസം എന്താണെങ്കിലും സോഷ്യലിസത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ടീമാണല്ലോ അത് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടി സോഷ്യലിസം ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഫാസിസം കയറിയിട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇറ്റലിക്ക് ജയിച്ചാൽ പോലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അത് മാത്രല്ല അവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് വാർ വാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അവർ സഫറും കൂടി ചെയ്തു അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സഫർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവർ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ എതിരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാസിസം പതുക്കെ പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും സോഷ്യലിസത്തിനേക്കാളും ഭേദമാണ് ഫാസിസം അത് കാരണം അവരും ഈ ഫാസിസത്തിനെ
ദിനേശന്റെ എനിമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കയറിയിട്ട് കൊന്നുകളയും ഉം ആരൊക്കെയാണോ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നത് അവരെ എല്ലാവരെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയും ഉം അതുപോലെ മുസോളിനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പണ്ടത്തെ ഏൻഷ്യൻ റോമൻ എംപയർ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാസിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താ പണ്ടുള്ളത് ഭയങ്കര കിടിലമാണ് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അപ്പൊ മുസോളിനിയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് It was to restore ancient Roman Empire. ഈ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഏൻഷ്യൻ റോമൻ എംപയറിനെ തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ റോമൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല സിമ്പിൾസും ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയേ നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ ആർട്സിലും ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൂടിയൊക്കെ അവരെ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനില് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ എംപയറിന്റെ പല സിമ്പിൾസും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരന്റെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ചിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷേർട്ട്സ് എന്നാണ് ബ്ലാക്ക് കറുത്ത ഷർട്ട് ഷേർട്ട്സ് എന്നാണ് ഷേർട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷേർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഷേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരന്റെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് പോളിസി എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് സപ്രസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കിയ വീണ്ടും അടുത്ത മിലിറ്ററി ഡിക് ഡിക്ടേറ്റർഷിപ്പ് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണ് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ബാക്കി നേഷൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കോൺകർ ചെയ്തു എത്തിയോപ്യ അൽബേനിയ പോലത്തെ നേഷൻസിനെ ഒക്കെ കോൺകർ ചെയ്തു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇറ്റലിക്കാരുടെ ഡിക്ടേറ്റർഷിപ്പ് അതായത് ആ ഏകാധിപത്യം ആ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടല്ലോ കർശനമായ ഭരണം അത് കാരണമാണ് അടുത്ത വാറിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് വന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം ഫാസിസം നമ്മുടെ ഇറ്റലിയിൽ വന്നത് ഒരു റീസൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാസിസത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഫാസിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റലിക്കാര് ഫാസിസത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസിസം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മിലിറ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതേപോലെ ഫാസിസത്തിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതേപോലെ റോമൻ എംപയർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം അവരുടെ ഫോർ പോളിസി എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫാസിസത്തിന്റെ കീഴില് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാസിസം ആണ് നാസിസം എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർട്ടിൻ നെയ്മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അവര് സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ അവര് ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ പിന്നീട് അവര് ജ്യൂസിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ ജൂ അല്ല പിന്നെ അവര് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ആ സമയം ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാസിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകളെ കണ്ടിട്ടും ജർമ്മൻ ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഒരക്ഷരവും പറയാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ നെയ്മുള്ളവര് ഈ സെന്റൻസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇത് നാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു സോ നാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയിലാണ് ഈ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജർമ്മനിയിലെ നാസിസം ഉണ്ടായിരുന്നത് ജർമ്മൻസിന് നമ്മുടെ ഇറ്റലിക്കാര് ജയിച്ച ടീമാണ് ജർമ്മനിക്കാര് തോറ്റ ടീമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൽസിൽ ജർമ്മനീനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൽസ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ എല്ലാ ഗിൽറ്റും ഇവരുടെ മുകളിൽ ഇവർ എല്ലാ തെറ്റും നിങ്ങളുടെയാണ് എന്നുള്ളത് ജർമ്മനിക്കാരെ പറഞ്
ജർമ്മനിക്കാര് അങ്ങ് എന്താ പറയാ നല്ല വളരെ നല്ല കൊടുമുടിയിലായിരുന്നു നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ട് അവസാനം ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആയത് സോ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാൻഡിയറിലേക്ക് അത്രയും നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് ജർമ്മനിക്കാര് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് നാസി പാർട്ടി വന്നത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കീഴിലെ നാസി പാർട്ടി വന്നത് ഈ ഹിറ്റ്ലറിനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഭയങ്കര ഒറേറ്ററി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അപ്പൊ നാസി പാർട്ടിക്ക് അഡോൾഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം ഹിറ്റ്ലർ വന്നു ഹിറ്റ്ലർ വന്നപ്പോ ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ജ്യൂസ് ആണ് ഈ ജർമ്മനിയുടെ ഫുൾ നാശങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ മറ്റ് പവറിൽ വന്നത് ഒന്ന് ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസ് എല്ലാ ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ വിക്ടോ അതെ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സ് നമ്മുടെ ജയിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ വിക്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള അലീസ് ഈ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസ് ജർമ്മനിയുടെ മുകളില് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു അത് ഫസ്റ്റ് കാരണം ഉം രണ്ടാമത് ജർമ്മനി മൊത്തത്തിൽ എക്കണോമിക്കലിയും ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി അതേപോലെ തന്നെ കാശ് എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും കാശ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് കാശ് കൂടി എല്ലാത്തിന്റെയും ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യുദ്ധം നിർത്താനും അതേപോലെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ കോൺസിക്വൻസിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയെ രക്ഷിക്കാനും അതേപോലെ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അവര് ടോട്ടലി ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ മൊത്തം പൊളിറ്റിക്കലി അൺസേർട്ടൻ ആയി എന്താണ് ജർമ്മനിയുടെ ഭാവി എന്നുള്ളത് മൊത്തം പൊളിറ്റിക്കലി അൺസേർട്ടൻ ആയി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നാസി പാർട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് മാസ് സപ്പോർട്ട് പിടിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിറ്റ്ലറിന് നന്ന നല്ല ഒറേറ്ററി സ്കില്ലാണ് നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ മയക്കാൻ പറ്റും മാനു മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരന് നല്ല ഓർഗനൈസേഷണൽ എബിലിറ്റി ആണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയ മാർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് പറ്റും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് തന്നെ കിഡിലും ഓർഗനൈസേഷണൽ പാറ്റേണിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ഒക്കെ ഭയങ്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പല യങ്സ്റ്റേഴ്സും പറയും എനിക്ക് ഹിറ്റ്ലറിനോട് ഭയങ്കര ആരാധനയാണെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവും ഓർഗനൈസേഷണൽ എബിലിറ്റിയും നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെ ഇത്രയും ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുടെ ഓരോരോ സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ കാരണം ഇത്രയും ആ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊന്നേക്കുന്നത് അത്രയും കൊച്ചു 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 കുട്ടികളെയാണ് പട്ടിണി കിട്ടിട്ട് കൊന്നിരിക്കുന്നത് തിളച്ച എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ അതേപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കൊന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും മനുഷ്യ രാശിയുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അയാളാണ് എന്റെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബദ്ധത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതായത് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവും എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കഴിവും നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ ആൾക്കാരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറിന് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവും ഓർഗനൈസേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരനെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റിന് കയറി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് പവർ പിടിച്ചടക്കി അത് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി ബാക്കി കുറെ ടീംസിന്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ കൊന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ കൊന്നു ജ്യൂസിനാണ് കഷ്ടപ്പാടോടു കൂടി കഷ്ടപ്പാട് ജ്യൂസിനെ ഫുൾ അങ്ങേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദ്രോഹിച്ച് കൊന്നു ഡെമോക
മസാക്കേഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യലി ബിൽഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ഇതിനെയാണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രൗൺ ഷേർട്സ് എന്നാണ് ആ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിന്റെ പേര് അതേപോലെ ഒരു സീക്രട്ട് പോലീസ് ട്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആര് വിശ്വസിക്കാന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഗസ്റ്റ് അപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന സീക്രട്ട് പോലീസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അവരെ അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് ജ്യൂസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്ക പറയുന്നത് ഈ ചാരന്മാരെ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് ജ്യൂസിനെ പിടിച്ച് അവരെ മസാക്കർ ചെയ്ത് കൊല്ലും അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യൻ റേസിൽ നിന്നാണ് ജർമ്മനി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആര്യൻ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് അത് ഭയങ്കര പ്യുവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര്യൻസ് ലോകം ഭരിക്കണം എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഡാർവിന്റെ തിയറി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിയമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആര്യൻസ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് ആര്യൻസ് വേണം ലോകം ഭരിക്കാൻ എന്ന് ഡാർവിന്റെ തിയറി സയന്റിഫിക്കലി ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ കയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ വേറൊരു കാര്യം എന്താ ചെയ്ത നാസി പാർട്ടി അല്ലാതെ ജർമ്മനിയിൽ വേറെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനെ ഒക്കെ ബാൻ ചെയ്തു പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുത്ത് മുഴുവൻ ആമ്പിള്ളാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിലിറ്ററി സർവീസ് കമ്പൽസറിലി ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞു ജോമൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും ഈ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസിന് വേണ്ടി പകരം ചോദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റിവെഞ്ച് ഫീലിങ് പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ ഉപയോഗിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെ നാസിസത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി അങ്ങ് കയറി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജർമ്മൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണ ആ റിവെഞ്ച് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ബാക്കി കൺട്രീസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും ജർമ്മനിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രീസിനെയും കയറിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ജർമ്മനിക്കാർ സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്ന് കാണിക്കണം വാ നമുക്ക് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ബാക്കി നേഷൻസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഓസ്ട്രിയയെയും അതേപോലെ ചെക്കോസ്ലോവിയനെയും ഒക്കെ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറെ പവറിൽ വന്നു ഒന്ന് ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസ് കാരണം അതേപോലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി എക്കണോമിക്കലി ജർമ്മനി ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസെർട്ടനിറ്റി വന്നപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ അധികാരത്തിൽ കയറി പുള്ളിക്കാരൻ ഓൾറെഡി നല്ല ഒറേറ്ററി സ്കില്ലും ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ലും ഉണ്ട് അധികാരത്തിൽ കയറിയപ്പോ കുറെ പേർക്ക് പണി കിട്ടി ആർക്കൊക്കെ പണി കിട്ടിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജ്യൂസ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ജ്യൂസ് തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ പണിയെല്ലാം ജർമ്മനിക്ക് കിട്ടിയ അങ്ങനെ കുറെ പേരെ കൊന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നു ഇത്രയും കൊല്ലുന്നതിനെയാണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരന് രണ്ട് ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിലിറ്ററിയില് ഒരെണ്ണം ബ്രൗൺ ഷേർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി ഫോഴ്സും അടുത്തത് ഒരു പോലീസ് ട്രൂപ്പ് സീക്രട്ട് പോലീസ് ട്രൂപ്പ് ഗസ്റ്റ് എപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരൻ ആര്യൻ റേസ് കിടിലമാണ് ആര്യൻ റേസ് വേണം വേൾഡിനെ ഭരിക്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ആൾക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വെളുത്ത ശരീരവും നീല കണ്ണും ഉള്ള പിള്ളേരാണ് ആര്യൻ റേസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവർ ആര്യൻ റേസിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കുറെ ക്രൈറ്റീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ കണ്ണിന്റെ സൈസ് അതേപോലെ തന്നെ നീളം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആര്യൻ റേസിൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അമ്മമാരിൽ നിന്നും പിള്ളേരെ ഒക്കെ പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടൊക്കെയാണ് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ വിഷമം വന്നിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്
വീണ്ടും അലയൻസ് വന്നത് ഇറ്റലിയും ജപ്പാനുമായിട്ട് അലയൻസ് വന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസ് എല്ലാവരും ഓപ്പോസ് ചെയ്തു ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ മൊത്തം സംഭവം അടുത്ത വാറിലേക്ക് കലാശിച്ചു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അടുത്ത ഓഡിയോയിൽ നോക്കാം